你小子净捣乱，我的鱼都被你吓跑了。老师，睡醒了，雅儿。你小心点儿，这么激动干嘛？父亲，嗯、你们，臭小子，快来帮忙！是啊，再不加把劲儿，晚上全家老小都得挨饿喽。娃娃饿了，可长不了个儿。<笑>钓鱼我最拿手了，看我的。钓这么久了，这湖里到底有没有鱼啊？嗯，上钩了，上钩了！李岩儿，你可以啊。嗯，你小子什么时候练的？看来是条大鱼。一起来。嗯，岩、嗯、儿，这条鱼果然不小啊。哎，老师，你小心点。我就不信今天搞不定这条鱼。有力有力，快上来吧！父亲，老师，父亲，老师，这这这。知道，实现这一切的路还长着呢。谢谢你们一路支撑我走到今天，让我明白了什么是爱与责任。放心吧，接下来的路即使再险，我都可以自己扛。既然来了，何必躲躲藏藏？<笑>不愧是药尘的弟子，感知倒是不错。混
变的人。<笑>听说药城的老家伙的古灵龙火和焚诀在你身上，所以想要拿来一用。海心燕。<笑>我知道这里有两位斗尊，不过有这灵魂结界，他们一时半会儿也帮不了你。乖乖将焚诀交出来，今夜便饶你。别做梦了！丹塔，还容不得魂殿在此撒野。玄空子，此事与你丹塔无关，何必要多管闲事？这里是圣丹城，若放任你魂殿在此胡作非为，我丹塔还如何与人交道？老混蛋！这家伙不是寻常之辈，你们也要小心。小言，算你运气好，期待我们下次相见。<笑>想走。
来找你的。<笑>多谢前辈出手相助。故人弟子，自然是要多加照料。老夫本体不能抽身，只能分神震慑。萧炎，今后你可得多加小心。老师和丹塔的关系，看来还不错。明日你来丹塔一趟。我有一事告知，圣长老会带你入堂。另外，小心玄明宗。你的情报，应该就是他们透露给魂殿的。玄明宗，叶虫长老，明日还需麻烦您去打听一下玄明宗。放心，我这就去安排。能施展灵魂屏障瞒过我等，日后对上此人。定要小心，他的实力比我略强一筹，但若真要拼起来，却不见得能胜过我。这次他没得手，定会再来，我们要小心防备。海心念在此人手中，或许寒风知道一些消息。那，寒风，你的海心念给了魂殿中的谁？我，我的海心愿。啊，的确是送给了魂殿中的一人。不过，那人从未透露过真实面目和姓名。哎呀，所以我也不知道其具体的身份。你确定不知道吗？啊！别别别别别别别！我说，我说，我我全都告诉你。是魂殿的尊老。人称木谷老人，他不仅是斗尊，还是一名八品炼药师，在魂殿的地位不低。据说当年木谷与药尘曾是同门，后来因为一些不知名的原因，木谷被逐出师门，加入了魂殿。成为魂殿走狗后，他对药尘极为仇视，于是他就找上了我。我，我当年便是受了这木谷挑拨。才会起了贪念，为了焚诀，与他联手害了老师。为何？我从未听老师提起过。我，我也是偶然听到木谷那老东西说起才知道的。呃、好师弟，都是木谷挑唆，我才会误入歧途。你放过我！呃、哎呀、啊啊啊！你本就心存恶念。挑唆，不过借口罢了。为今之计，还是先进入丹会前时，将三千焰炎火取到手。晚辈见过圣长老。嗯，会长已经等候多时了，跟我走吧。那便有劳圣长老了。会长已经交代过。我等会儿替你前去敲打那玄明宗，若你依旧不平，丹会结束后你尽可去解决，丹塔绝不会过问。但如今丹会即将举行，不宜节外生枝，还望小友看在丹塔的面子上。圣长老说笑了，既然您老都这么说了，小子自然得听从。<笑>小友是个爽快人，请。嗯萧炎，小友，准备好。嗯
，小友，欢迎来到丹塔。这就是丹塔吗会长，萧炎到了。你先去忙吧。是。晚辈萧炎，再次感谢前辈昨晚出手相助。有晨这家伙的眼光，还真是不错。您过誉了。我当年与你老师药尘交情颇深，你若不嫌弃，便称我一声玄伯吧。那小子便恭敬不如从命了。我看你身上有古灵冷火的气息，药尘可是出事了。老师的灵魂体已经被魂殿掳走，就关押在中州某处。果然不出所料，妖尘当年若是留在丹塔，可能就不会被魂殿觊觎。只可惜他生性洒脱，不受拘束。我已让背叛老师的人付出了代价，而伤害老师的魂殿，我也绝不会放过。不过当务之急是要先找到老师被关押的地点。如今药尘有难，老夫又岂能袖手旁观？你放心，丹塔会尽可能寻找关押药尘所在地的线索。万年青灵藤和血晶妖果，收下吧。我知道你找这些药材的原因。另外，你似乎对魂手印的斗技卷轴很感兴趣，也一道赠你了。多谢玄伯，老师，会长，嗯，这下人都到齐了，又见面了，萧炎。在下宋清，早就听闻萧炎兄弟在五大家族考核上的表现，今日见面果然名不虚传。宋清是丹塔大长老的弟子，也是丹塔中最年轻的长老，本事可一点不比你弱。果然名师出高徒。好了，既然都已经认识了，那我便说说叫你们来的目的。几日后便是丹会，因为三千焰炎火的关系，这次丹会吸引了不少势力，其中便包括魂殿。魂殿。由于长期封印三千焰炎火，导致他对丹塔颇为怨愤。魂殿此行，志在收服具有不死能力的三千焰炎火，即使他们收服失败，也极有可能直接毁掉封印，释放出三千焰炎火。届时，整个丹域都会遭到毁灭性的打击。果然是魂殿一贯的作风，得不到就要毁灭。您既然如此担心，为何不直接禁止魂殿参加？不能以任何理由禁止大陆上具备资格的炼药师参加丹会，这是丹塔历代不可违逆的规矩。你们是丹塔最看重的后起之秀，这次率领丹塔众弟子参加丹会，务必要全力以赴，绝不能让魂殿进入前十。弟子明白，若是魂殿真敢来。那就让他们尝尝铩羽而归的滋味。会长放心，有我和颖儿在，绝不会让他们得逞。我
，我也会更加努力。萧炎，虽说你不是丹塔之人，不过……玄波放心，我与魂殿早已势不两立，此次定当全力以赴。好，你们各自去准备吧。是是。嗯小晨，没想到我们之间的鄙视，如今倒是要延续到各自的弟子身上。不知这一次，孰胜孰负？